Right. Okay, now you so uh, the previous classes we were working with uh, how to pronounce the ED words, right? Right. So, okay, today we're going to practice with a, a reading, a short reading about Steve Jobs, right? Okay. And we are going to see how to how to pronounce those words. If you have any questions, you can ask me first. And I mean, you can ask me if you don't know how to, you know, if you have any kind of doubts. Okay. You can tell me. All right. So let me find out the mm, the reading, which is right here. Just let me check up here. Uh, Lot of users. Let me check. So, right. uh, in just wait a minute. Okay. Uh, now, you, have we already talked about uh, how to use that? How to use that in the relative pronouns? Relative pronouns. Uh -huh. uh, that. No, I... no, we haven't, right? OK, no. so we are we are going to have a look at it in a minute. First, we are going to read this one, which is in just give me one more minute. It's basic two and uh, unit two. We are going to use this material. Um, OK, it's loading, it's loading, it's loading. OK, did right here. Uh, okay. So it's this one right here. Okay. Yep. So. Okay. It's right here. And. This um, cartas. Okay. Here I am. Struggle for license. Cambiar. The club is numerical. Cambió, ¿quién sabe qué, qué, qué cosa está pasando? Cambió la, uh, la configuración de este, más acciones. No lo entiendo. Desactivar teclado numérico, mostrar configuración, acceder a pantalla completa. ¿Y cómo le pongo? Ya no, mmm, ya no me aparece aquí cómo, cómo, cómo compartir pantalla. Era mostrar participantes, levantar la mano, uh, bandeja de uso compartido, silenciar, apagar. Ah, no, no los oigo. Eso es abrir bandeja de uso ah, compartido. Ah, eso compartido. Ok. Ya, ya vi. Eso está, está raro. Ok, ya, ya pueden ver la... Ya se ve, ¿no? Sí. Ahí está. Ok. Ok. Entonces, uh, we are going to concentrate our attention in the ED parts of this, uh, of this sentence, of this reading. Right, so okay, only this part was, and then this word, and then at in Lego birth. How would you pronounce these four words? These four words. Um, Steve was adopted at birth. Exactly, mm -hmm. was adopted at birth. Okay, mm -hmm. nice. So, okay, how would you pronounce this one? Often, Lego esta y Lego pranks. Mm, he often played pranks. Exactly. Mm -hmm. Okay, uh, so how would you pronounce this one? I mean, he was this one and is on a high school. I want to say he the high school. Uh, he was. Tested and scored on a high school. Exactamente. Uh -huh. Ahora, esto, esto de aquí. Después de uh, seis But dropped out after six months. Oh, it dropped out. How would you say dropped out? Dropped out. Dropped out, dropped out. Dropped out after, right? Dropped out after. How would you say dropped out after six months? Uh, <clears throat> dropped after. Mm, aquí hay una A, ah, mira, esta O oh, es una A, ah, entonces drop 
Taura. Y esta R la convertimos, bueno, esta T la convertimos en R. Sería drop out after six months. Bien. Drop after. Drop after. Es drop our after. No, no puedo. Ah, esa es una T, mira. Esta, aquí está ED, ¿te acuerdas que hacía una T, no? Drop. Esa T se la tienes que arrancar a drop y pegársela a out. De modo que vas a decir drop out. O sea, no drop out, sino drop out. Out. Drop out. Entonces, ok. Acuérdate lo de arrancar. Eso, eso es importante con estas de EDs, ¿no? O sea, le quitas la... Aquí se hace una T. Esa T ya no tiene que aparecer en dropped, sino aquí en out, de modo que vas a sonar a drop out. Drop out. Out es el sonido que necesitamos. Out. 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 Drop out. Drop out. ¿Sí? Ahora, drop out. Aquí esta R la cambias. Esta T la cambias por R y dices drop out after. Drop out after six months. Drop after. Drop out first. Out first. Haz una que es Drop out after. Drop out after. Más o menos. Hay que, hay que seguir trabajando en esto porque sí confunde, ¿no? Pero recuérdate, lo que hay que hacer es primero, vamos a hacerlo como por pasos. Digamos que el primer paso, Naye, el primer paso es averiguar qué sonido hace esta ED. Eso es lo primero, ¿no? ¿Qué sonido uh -huh. hace esa ED? Eso ya dijimos que hace el sonido de T. Uh -huh. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso, entonces, es pegar esa T con la palabra que sigue. O sea, esa T en dropped, ya no va a aparecer en dropped, sino en out. De modo que ya no vas a decir dropped out. Podrías decir eso, no dropped out, pero el punto es dropped. La T tiene que aparecer aquí, mira, en out. Dropped out after. Dropped out after. Out of. Esta T se convierte en R. This is dropped out after six months. Bueno, one, la one last time. How would you pronounce this one? Um... <coughs> Drop tower after. Uh, exactamente. Mm -hmm. Okay, so how would you pronounce this one? Uh, he, luego, read. Uh, he stayed at read. Okay, he stayed at. Mm -hmm. Pero ahora, Ajib, si tú dices he stayed at, ¿cómo, ¿cómo vamos a saber si es en presente o en pasado? Porque stay, si tú dices he stay at, lo estás diciendo en presente. Stay out. Entonces, aquí, bueno, lo importante de recordar, este, Naye, es que si tienes una palabra con ED, o sea, que termina en ED, y sí. luego tienes una palabra que comienza con vocal, sí hay que hacer esto, ¿no? Aquí es, digamos, eh, bueno, aquí también hay que hacerlo, porque si no, no vamos a saber, por ejemplo, si tú quieres nada más dijeras drop out, en he drop out, Drop out es en presente, ¿no? Drop out. Uh -huh. Entonces, sí es importante eso delante para saber que estamos hablando en pasado. Entonces, drop out after. Ahora, aquí sería he stayed at read. Entonces, esta, aquí, esta es una I, ¿no? Entonces, como es una I, bueno, la letra es Y, pero el fonema, el sonido es una I. Por lo tanto, esta ED, pues suena a D, ¿no? Uh -huh. A D. Y ahora, esa D que se, que se formó aquí queda justo en medio de la I y de la A. Entonces dirías, he stayed at, stayed at, he stayed at read. ¿Cómo dirías eso? He stayed, despacito, he stayed at read. He stayed at read. Uh -huh. Así ya das a entender que es en pasado. He stayed at read. Stay okay. At. okay. Bien. Entonces, ok, well, enjoyed. Uh, that influenced. Mira, aquí, ¿cómo pronunciarías esto? Daddy. 
Bueno, esto da del id y esta palabra. Uh, that it influenced? Ah, es influenced. Mm. No, okay. no es influenced. Influenced? Influenced. Okay. Ahora sería algo como, and he said that it, that, aquí puede ser una pausa y decir, and he said that it influenced, it influenced his interest in design. ¿no? Entonces, ¿cómo dirías it in, Aquí mira, otra vez hay una T que queda en medio de la I y de la otra I. ¿no? Entonces dirías, it, in, it influenced, it influenced his interest. ¿Cómo okay. Say that is that it influenced. Exactamente. Uh -huh. Muy bien. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, aquí no hay nada con EB. Ok. Ok, entonces, uh, ahora, ¿cómo dirías esto? Bueno, en 1970 le presentaron a Steve Wozniak. Vamos a ver, ¿cómo le dirías hasta aquí, hasta Wozniak? He was introduced. To Steve was Nick. Exactamente. He was introduced. Steve was Nick. Ok, ahora, ¿cómo dirías esto? Ellos compartieran, compartían un amor por la electrónica. Uh, they shared a love of electronics. Ok, they shared a love. Eso está muy bien. Uh -huh. o, ahora, ¿qué sonido hace esto? O sea, esta, esta palabra, esta ED. ¿A qué suena? A de, sí. A de. Entonces, they shared the love. They shared the... ¿Es como si dijeras shared, shared the love? Ok. ¿Cómo lo dirías atrás? They shared the love. Exactamente. Ok. ¿Cómo dirías juntos crearon el Apple 1? Uh, together they created... De Apple and Apple 2. Exactamente. Ok, ahora, ¿cómo dirías esto? Y Steve se concentraba en el diseño. Uh, Steve, and Steve concentrated on the design. Ok, súper so bien. Entonces, mira, aquí pasa algo chistoso. ¿A qué suena esta idea? Esta ¿A qué suena? Si tiene una T detrás. Uh, ED. Ahí está, exactamente. Suena ED. Ahora, ¿ya viste qué cosa hay detrás de esta T? Vocales. Una vocal. Entonces, ¿ya viste cómo esta T, que suena T, se queda entre la A y la E, que sí suena, ¿no? Entonces dirías, in concentrated. And he concentrated on the design. Aquí dirías, concentrated on vas a tener dos R's. Esta T y esta D se van a cambiar por R. La primera T porque está en medio de la A y la E. La segunda, bueno, esta D también va a cambiar a R porque está en medio de la E y de la O. Entonces, ahí se dan dos R's. Es como decir, en Steve concentrated on the design. Concentrated okay. on. ¿Cómo diría ser? Concentrated on. Concentrated on. Eh, a ver, un poco, despacito, pero que sientas el ededon. Concentrate, trade it on. Trade it on. Concentrate it on. Exactamente. Ahora, ¿cómo dirías? Concentrate it on the design. Concentrate it on the design. Bien. Mm -hmm. right. Ok. Entonces, aquí Jobs insistió que el diseño de Apple, bueno, está aquí, Apple Design. Uh, jobs insist, insisted, insisted that the Apple design. Exactamente. Aquí no pegas nada como acá, ¿no? Acá has visto cómo si convertimos en R todo esto, ¿no? Uh -huh. Aquí no. Aquí no porque, bueno, aquí sí es insisted, ¿no? Ahora, uh -huh. esta T, mi pregunta allí es, Naye, ¿esta T la podremos cambiar por R, por R y decir insist, insisted? No. No. ¿Pero por qué no? Porque no están entre dos vocales. Exactamente. Entonces, ahí sí es insisted. Y aquí tampoco tienes que pegar nada porque no tienes otra, ninguna vocal. Uh -huh. Entonces, si aquí, si aquí, por ejemplo, Nayi, si aquí en vez de that 
hubiera un on? ¿Cómo, cómo, cómo pronunciarías este insiste si aquí hubiera un on en vez de un that? Insisted on. Okay, insisted on. Insisted on. Exactly. Insisted on. Algo, ¿no? Insisted on doing the same thing. Entonces, ajá. Ok. Bueno. Uh, a ver, aquí había otro. Uh, ah, mira, a ver. With the next game, the rainbow. ¿Cómo dirías esto? Rainbow y luego esta palabra y luego apple. Um, the rainbow strip strip uh, now strip apple strip apple. ok, ahora vamos a pasar con el paso número uno primero, esta ID, ¿a qué suena? si hay una P detrás sí, sí. Right. una D una D esa D, ya ahora, esa D no la voy a convertir en R porque aquí hay una P, ¿no? Uh -huh. No la voy a convertir en R. Sin embargo, sí que la tengo que pegar con esto. Porque aquí está una vocal. Entonces, tendrías que decir strip dapo. Strip dapo. Dapo. Ok. Strip dapo. Strip dapo. Ok. Uh -huh. Ese sonido, pareciera insignificante, ¿no? Pero ese sonido de D es lo que te está, bueno, para quien te escucha, ese sonido de D es el que te está diciendo que es en pasado, strip double. Uh -huh. Si okay. no, pues dirías strip apple, ¿no? O strip apple. Con P, strip apple. Pero bueno, ok. Uh -huh. A ver, ¿cómo dirías esto? Representaba en el hecho de que... Uh, the color strips represented the fact... Exactamente. Ahí no pegas nada, ¿no? Represented the fact. Ok. A ver, entonces, a ver, y dice, it was, ok. Fue simplificado a, ¿cómo le dirías esto? It was, y luego aquí. It was simpl simplified to a single. Ándale. Ahí tampoco pegas nada, ¿no? It was simplified to a single call. Ahora, aquí. ¿Cómo dirías esto a través del tiempo? That has changed. Change. Robert. Change. Robert. Mm, primero, este changed. Esta ED hace sonido de una D. Ah, ok. Una D. Entonces, esa D la tienes que pegar con el over. Changed over time. Changed over time. Dover. Changed over. Okay. Changed over time. Exactamente. Exactamente. Ok. A ver. Um, ok, ¿cómo dirías? Steve visitó el parque de Xerox. Uh, Steve visited Xerox Park. Ok. Este visited. Ahora, esta T está en medio de la I y de la E que sí suena. Entonces, podrías también decir. Visit. Visited. Visited. Steve visited Xerox Park. Ahora, y se dio cuenta de los iconos de escritorio. ¿Cómo pronunciarías esta parte? He noticed the scope icon. He noticed, noticed text up. Exactamente. Ok. Bien. Entonces aquí. A ver. Y, y lo mejoró. Es esto. Hasta aquí, ¿cómo sonaría? He improved. Improve it. Improve it. Mm, improve it. Sería como en presente. Improve it. Mm -hmm. Improve it. Mm -hmm. Primero, el paso es ver, ok, ¿qué, qué sonido hace esta R? Si hay una V y la V es voiced. Sí. Right. Una D, ¿no? 
Si es voiced, entonces la ED suena a D. Ok. okay. Ahora, esa D la tengo que pegar con el, bueno, con la vocal que está ahí, de modo que dirías he in improved it. Improved it. Did. And he improved it. He improved it. Prove it. Okay. So, sería prove it. O sea, no, pero si dices prove it, estás pegando a la B, ¿no? Con la IT. Prove it. Pero es proved it. And he improved it. He proved it. Uh -huh. okay. ok. So, computers could be more. Ok. Ok. A ver, aquí tienes una CH, ¿no? Es una CH. La CH es, uh, es voiceless. Por lo tanto, esta ED, ¿a qué suena? Voiceless. Sí. Ok, ya una D. Entonces, no es launched, sino. Launched. Launched. Uh -huh. Te das cuenta cómo es bien, bien sutil, ¿no? Launched. Uh -huh. so, es un sonidito que parece bien significante, pero, pero cambia, ¿no? Cambia el significado. Entonces, ok. Bien. Ok, ¿cómo dirías entonces? Apple presentó la primera Macintosh. Apple introduced the first Macintosh. Uh -huh. Ok. Ahora, ¿cómo dirías? Cambió toda la industria. It changed the whole computing industry. Exactamente. Ok, bueno, es un poco lo mismo. Key graphic and uh, continue to create. Ok. ¿Cómo dirías entonces esto? Pero insistió en la atención al detalle. Uh, the stories both insisted on, insisted on, insisted on attention. Exactamente, muy bien. But insisted on attention. Budding, aquí, bueno, aquí dirás budding, ¿no? Está la, otra vez la T ahí. But insisted on attention. Exactamente. Insisted on. A... Entonces, todo eso puede pegarse, ¿no? But insisted on attention. Okay. Vale, muy bien. Eh, a ver, ¿cómo dirías? Steve ha sido descrito como brillante. Uh, Steve has been described as. Eh, pero, ¿cómo dirías? Described as. Has been described as brilliant. Described as. Okay. Exactamente. Described as brilliant. Described as. Okay. Okay. Entonces, we're extremely loyal. Okay, okay, goodbye. Ok. Eh, bueno, aquí como tienes este, estas comillas, podrías detenerte, ¿no? Ahora, recuerda, Nayel, todo esto lo estamos haciendo no, no para molestarte o algo así. Eh, recuerda que el Connected Speech, si tú quieres, puedes no hacerlo, ¿no? no puedes no hacerlo. Pero, pero ya dijimos, ¿no? Eh, hay que acostumbrarse para que, bueno, cuando la gente lo haga, pues no nos, no nos cueste trabajo entenderle, ¿no? Uh -huh. Vale, entonces, bueno. Eh, bueno, aquí no hay nada. Y... Mm, ah, mira. ¿Cómo diría ser? Él murió el 5 de octubre. Mm, he died on? Died on. He died on October 5. Exactamente. Exactamente. Ok, Nayi. Muy bien. Entonces, así hay que seguir, ¿no? Buscar de textos. También, si tú lo quieres, uh, si tú quieres, ¿cómo se llama? Practicarlo. Las canciones son, son, es una buena manera, ¿sale? Hay buscar canciones que tengan ED. Bueno, debe haber muchas, ¿no? Ok. Vale. Bueno, ok. So, we can continue, I guess, with the next topic, which is, uh, we are going to learn how to use that to okay. make longer sentences, ¿ok? So let me see. Okay, it's up here. Okay, let me check out. Okay. Okay. 
choose what is Canva is right here. Okay, relevant clauses in English. Okay, Najib. Este tema vamos a empezar por decir que se llaman cláusulas relativas. Son cláusulas relativas. ¿Qué rayos es una cláusula? Bueno, mejor dicho, ¿para qué sirve una cláusula relativa? If one day, just imagine that one day I come up to you and tell you, hey, uh, they cut off the tree. They cut off the tree. Y te digo eso de la nada, they cut off the tree. Te vas a quedar como, cortaron el árbol. Ajá, ¿de qué árbol estás hablando? Mm -hmm. Mm -hmm. So, the, now, let's imagine that one day I come up to you and tell you, uh, they cut off the tree that had been planted in my house for more than 20 years. Ah, ok. Ah, bueno, cortaron el árbol que había estado plantado en mi casa por más de 20 años. Mm -hmm. Entonces, ahí ya no te queda pregunta, ¿no? Ah, oh, ok. Para eso sirven las cláusulas relativas. ¿Para qué sirven entonces? Para hacer el activo o el sujeto largo. Y tú puedas decir, por ejemplo, cosas como... Tú puedes decir algo como, si yo llego y te digo, Naya, oye, la persona no me dijo que estaba roto. Yo llego así de la nada y te digo eso. La persona no me dijo que estaba roto. ¿Me vas a entender de qué persona estoy hablando? No. No. Pese a que esa idea... So the person didn't tell me that it was broken. Pese a que esa idea está bien, está completa gramaticalmente hablando, sin embargo, en cuestión de comunicación, pues no me entiendes, ¿no? Si yo digo eso, la persona no me dijo, ¿cuál persona? Sin embargo, si yo llego y te digo, uh, la persona que me vendió esto en el concierto de anoche, no me dijo que estaba roto. Ah, ok. Entonces, ya, ya sabes de quién estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, las cláusulas relativas sirven para eso, para dar información bien detallada de un activo. Ok. Entonces, ahora, mira. So, we have two classes of uh, relative clauses. We have defining and we have non-defining. Now, the first one, defining, has to do, so they are useful as to specify important information about the subject and without them, the sentence doesn't have a complete meaning. So, for example, how would you read this sentence right here? Uh, the man who told me this refused to give me his name. Right, so what do you understand from that sentence? But la persona que me dijo esto no se rehusó a darme su nombre. Exactly. So let's imagine that you put out this part who told me this. You don't include that part in the sentence. So, what would be the sentence without this part? The man refused to give me his name. Exactly. So, do we know which man are we talking about? No, not really. No. So, the man who told me this, who told me this is the defining clause of the man, right? So, in this sentence, the man is the subject. Right? The subject. So remember, it's always useful to remind that uh, all the sentences, all the sentences in English, no matter if they are complex or they are simple, they all have the four elements, right? They all have a subject, they all have an auxiliary verb, they all have a verb, and they all have a complement. So in this case, the man is the subject, refused. Okay, so when you say refused, you're you're speaking in past. So which means that you're using did in this case, right? So the subject is the man, auxiliary verb is did, the verb itself is refuse, mm -hmm. but refuse to give, right? Because you have two verbs, refuse to give. Refuse to give is the, the verb, and then me, me his name would be like the compliment. Okay. Right? So those are defining clauses. And then we have non-defining, which are used for the same purpose. The only difference is that non-defining clauses uh, are not essential in the sentence. 
Okay. These both are essential, but those ones right here, they are not essential. So we can put them out and you will still understand the meaning of the sentence. Right. Mm -hmm. So how would you how would you read this one? Uh, her father who has been in Paris has come back home. Exactly. So if you if you put out who have been in Paris, the sentence would be complete. So her father has come back home, right? It doesn't, you, you cannot make any questions with that sentence. Ah, bueno, su padre ha regresado a casa. Okay. Sin embargo, aquí, o sea, aquí sí se generan preguntas, ¿no? Si tú quitas esto, es como, ¿cuál nombre? ¿De cuál? ¿De qué hablas? Mm -hmm. Aquí si quitas esto, pues, ok, estás omitiendo información, sin embargo, pues, el significado sigue estando completo. Mm -hmm. Ahora, estas, vale la pena decir que estas, the defining clause, are more useful in speaking. So they are used in speaking. We don't use non-defining clauses in speaking. We use them in writing or, or in very formal speaking. Okay. Yeah, but those ones are used in, you know, in casual speaking. So, okay. All right. Now, so when the subject is a person or persons, people, right? Did, did you know that the word person is persons is correct? I didn't know that. You know, if you say persons, sounds weird, but it's correct. I mean, that word exists. Okay. <laughs> persons, but okay. Right. So if your subject is people, we use the word who or that. Or that. To make the the sentence longer, so for example, you can say something like the teacher who taught me this has left the school. All right. So in that case, Nadie, what is the subject in this sentence? The what the the, the subject. The subject. The subject. Mm, the teacher, right? Right, the teacher. So what what is who taught me this? The teacher. Right, but so remember we have four elements, right? Subject, auxiliary verb, verb, and complement. So in this case, when you use uh, clauses, the clause belongs to the subject. So in this case, the subject is the teacher who taught me this. All that is the subject, right? The teacher who taught me this, because it responds to the question, who taught you this? So remember, if you want to find a subject in a sentence, you need to ask yourself who or what? Who does the action? Uh, okay. That's the question, right? Who does the action? ¿Quién ha dejado la escuela? El maestro que me enseñó esto. Mm -hmm. yeah. So this is a pregunta, by the way, that, that question is important. If you want to find the subject in a sentence, ask the verb who or what. Okay. So, okay. So, um, all that is the subject, the teacher who taught me this, right? Now, where is the auxiliary verb? The auxiliary verb? Mm. Mm -hmm. Auxiliary verb. Has. Exactly. Yes. And then what is the verb? Left. And the complement? The school. Exactly. So in this case, the teacher is a, a woman or a man. I mean, it's a person. So that's why you use who or that. And remember, who, in this case, who means gay. El maestro que me enseñó esto. ¿no? Mm -hmm. Who means quién cuando haces preguntas, ¿no? Who, who's here? ¿A ah, quién está aquí? Who was running? Who was running yesterday? ¿A ah, quién estaba corriendo ayer? Ahí es cuando who significa quién. Pero aquí, who es lo equivalente a decir el maestro que. Ahora, mm -hmm. podrías decir el maestro quien me enseñó esto también, ¿no? ¿Mm? Aunque es más raro, la verdad. Mm -hmm. Entonces, okay, so and the next one, how would you read the next one? Uh, the old man who lives next door has just died. Exactly. 
So again, where is the subject in that sentence? Mm, the old man who lives next door. Exactly. And the auxiliary verb? Pass. Exactly. And the verb? Um, died. Died. It doesn't have a complement. So that's another important thing. All the sentences, all of them have subject, auxiliary, auxiliary and verb. But not all of them have complements. Not all of them have complements. So in this case, the complement, we do not, we do not have complement. Okay. Si por ejemplo aquí dijera, acaba de morir en frente de mi casa. Ah, bueno, entonces ya frente de tu casa ya es un complemento. Okay, exactly. So, and finally, how would you read the, the last one? Uh, the little boy who brings the meal hasn't come yet. Exactly, so where is the subject in that one? Uh, the little boy who brings the milk. And the auxiliary pair? The auxiliary pair hasn't. Hasn't, exactly. And the verb? Come. Um, and the complement? Yet. Yet. Entonces, esa, esa estructura, Naye, es bien útil. ¿eh? No importa si, si uno es eh, avanzado o intermedio o beginner, tener en cuenta esa, esa estructura te saca siempre de muchos apuros. Sí. Entonces, bueno, entonces el punto es eso, ¿sale? Ahora, otra pregunta interesante. Las cláusulas normalmente están conformadas del de pronombre relativo, que en este caso es who that, más un verbo. Generalmente tienen verbos, ¿te das cuenta? Uh -huh. The teacher who taught me this, taught, es el verbo. Lives, es otro verbo. Brings, otro verbo. And then you have objects. Taught me, ¿no? ¿Te acuerdas de los objetos, no? Taught me. Uh -huh. ¿A quién le enseñó a mí? He, the man who lives. Bueno, aquí no, en este caso, lives next door. Next door is not an object. And brings the milk. Bueno, aquí en este caso, sí, brings. ¿Qué es lo que trae? The milk. Uh -huh. So, how do you know when the clause, the clause ends? When you have another verb or another auxiliary verb? So in all those cases, has, has, has marks the end of the clause. Mm -hmm. okay. So when you have another verb or another auxiliary verb, then that's when you know that the clause is, is finished. Okay. Right. Okay. So now you can always, and you can also use uh, relative clauses with words like all, or everyone, or everybody, or no one, or nobody, or those. So it's the same case. So how would you read the first one? Uh, all the inspectors who saw the show were uh, astonished. All right. So what do you understand in, in Spanish? Uh, todos los espectadores que vieron en el show o bueno el espectáculo eh, se quedaron anonadados andan así como asombrados 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 were astonished entonces so you have all the spectators who saw the show all that is the subject all the spectators yeah. who saw the show were astonished so where where is the, the auxiliary and also the verb Mm -hmm. Then astonish the compliment. So how would you? Okay, so how would you say, uh, Nadie? Todos los estudiantes que estuvieron trabajando aquí el año pasado okay. no pagaron el dinero. Vamos a decir, okay. si quieres escríbela. Todos los estudiantes que trabajaron aquí el año pasado no pagaron el dinero. All the students who work here uh, last year they didn't pay uh, any money. Exactly, exactly, perfect. So in that case, 
In that case, you said all the students who worked here last year didn't pay the money or didn't pay any money. Te das cuenta que la cláusula, también eso que dijiste, se acabó cuando dijiste didn't. Mm -hmm. Hasta ahí te diste cuenta que hasta ahí llega la cláusula. Cuando tienes otro auxiliar, otro, otro verbo. Ok. ¿Sabes? Entonces, bueno, el punto con todas estas es que lo puedes ocupar con todas estas palabras, ¿no? No one who, everyone who, those that or those who, aquellos que, those who didn't pay will be dismissed. Aquellos que no pagaron, those who didn't pay will be dismissed. ¿Vale? Mm -hmm. Entonces, de nuevo, mira, tienes un verbo, un verbo, un verbo, o puedes tener eh, un auxiliar, como dijimos, ¿no? Mm -hmm. Okay, sí. Entonces, how would you say, for example, something like, uh, no, bueno, aquellos que comprarán el boleto mañana tienen que venir hoy. Okay. Mm. Everyone who, who, dijiste van a comprar, quieren comprar o van a comprar. Aquellos que compraran el boleto mañana ah. deben venir hoy. Everyone who will buy the tickets tomorrow has to come today. Okay, have to come, right? Have to come. Mm, yes, right. Exactamente. Entonces te das cuenta que ahí dijiste a everyone who will, who will buy. Es como en este caso. Puedes tener un auxiliar también. Mm -hmm. You'll buy. The ticket tomorrow must come today or have to come today. ¿Vale? Ok. Ok. Bueno. Mm, ahora. Okay, sí, sí. Ahora. Ahora. Mira, ahí es donde se empieza a poner ya más divertido. A, a, muchos verbos, muchos verbos vienen con preposiciones. Es decir, uh, cuando tú estás incluyendo un verbo en tu cláusula, un verbo que tiene una preposición pegada, o sea, que trae una preposición ahí en, 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 en conjunto, esa preposición tiene que aparecer al final. Me imagino que has visto ideas como esto, ¿no? The man that I bought it from. The man I bought it from didn't tell me that I was doing something wrong o algo así, ¿no? Ahora, eso es, ahora, ahí para entender eso bien hay que ver qué es lo que decimos en inglés. Cada vez que tú eh, en español dices el hombre a quien se lo compré, dices a quién... Esto es una preposición, ¿a quién se lo compré? Uh -huh. Esa preposición tiene que aparecer al final. Mira, vamos a ver otros ejemplos, ¿a qué me refiero? El amigo con el que estaba viajando, ¿te das cuenta cómo pones una preposición? Dices el activo, el amigo, con el que estaba viajando. Ese con, que tú dices en español, el amigo con el que estaba viajando, ese con tiene que aparecer al final de la cláusula. Entonces dirías, the friend who, who I was traveling with, the friend who I was traveling with, el amigo con el que estaba viajando, con el, fíjate, el amigo con el que yo estaba viajando, ese con lo decimos al principio, bueno, después del activo, mejor dicho, el amigo con, ¿no? Ese con... Y porque, por cierto, cada vez que tú dices cosas como eso, la persona con la que me peleé el otro día. Ok. O la, eh, el amigo con el que estaba viajando. Cada, cada vez que dices eso en español, vas a tener que usar, bueno, la cláusula. ¿sale? Ahora. Entonces, otra cosa muy importante es que si tú vas a ocupar un activo, el amigo con el que yo estaba viajando, con el que yo, la persona con la que tú, cada vez que digas eso, la persona con la que tú, el amigo con el que yo, el maestro con el que ellos, 
Ok. Estás, está ahí estás incluyendo un activo, es decir, el I o you o quien sea el activo. ¿no? Y ahora, la regla entonces dice que cuando es, cuando lo que sigue después del who o del that es un activo, bueno, por activo me refiero a sujeto, es un sujeto. Uh -huh. No es un sujeto, lo puedes omitir y puedes decir esto, mira, the friend I was traveling with, the friend I was traveling with. Aquí sí puedes omitir el that o el who, porque lo que sigue es un sujeto. Es muy importante. Acá no, acá no puedes quitarlo. ¿Por qué no puedes quitarlo? Porque lo que sigue es un verbo. Es decir, tú no puedes decir everyone knew him, liked him. No puedes decir eso. Tampoco puedes decir, all the spectators saw the show, were astonished. No puedes decir eso, porque lo que sigue después del pronombre relativo del who that es un verbo. Cuando es un verbo, okay. no lo puedes omitir bajo ninguna circunstancia. O cuando es un auxiliar también, no, no se puede. O sea, no puedes decir, those didn't pay. Those didn't mm -hmm. pay will be dismissed. Eso no se puede. ¿no? Pero acá... Casi pues, se puede. ¿Por qué si se puede? Porque tienes el I. Es decir, tienes un sujeto. Ahora, el sujeto puede estar representado por pronombres personales. I, you, he, she, it, todos esos. ¿no? O por algún sustantivo. Okay. Ya me confundí un poquito, pero sí entiendo. Sí, sí está, está. <ríe> tiene su chiste. Tiene su chiste sobre las cláusulas. Pero, mira, por ejemplo... Uh, ¿Cómo le dirías la número dos? Uh, here comes the girl who I'm, I'm heading from. Ok, so what do you understand in Spanish from that sentence? Aquí viene la chica de la que me está escondiendo. Exactamente. ¿Y te das cuenta cómo dice ahí viene la chica de la que? Pones una preposición, ¿te das cuenta? La chica uh -huh. de la que. El amigo con el que. Es eso en español. O sea, cada vez que digas eso, el amigo con el que, la chica de la que, el problema con el que he estado. Generalmente son la palabra con y la palabra de. Okay. Dos, ¿no? Con y de. Entonces, oh, here comes the girl. Ahora, como lo que viene después de who y that es I, puedes decir esto también. Here comes the girl I'm hiding from. Here comes the girl I'm hiding from. Aquí viene la chica de la que me estoy escondiendo. Puedes omitirlo. ¿Por qué? Porque aquí sigue I. Ok. Ok. So, how would you read this one right here? Uh, the issue that I have been dealing with hasn't been big yet. Ok. ¿Y qué entiendes ahí en español? El problema que, con el que he estado mmm, como tratando. Ah, como lidiando, dealing. Ajá, lidiando. Ajá. Eh, aún no me, me ha vencido. Exacto. Todavía no me ha vencido. Y fíjate cómo en español es otra vez lo mismo. El problema con el que. El problema con el que. Entonces ese con... Tiene que aparecer al final de la cláusula. So, the issue that I have been dealing with hasn't been in me yet. Okay. Te digo, normalmente esto lo ocupas con las preposiciones with y from. Esas son como que las que se repiten una y otra y otra vez. Hay otras, ah. ¿no? Pero no vamos a ahondar en esas. Vamos primero a acostumbrarnos con with y con from, que son las que se repiten mucho. ¿Me puedes poner la pasada? Ah. Eh, slide, por favor. ¿Está? Nada más para tener. Listo. Gracias. Ok. Entonces. Vale. Mira, vamos a hacer, vamos a hacer algo antes de que se me olvide. Eh, intenta hacer para la próxima clase que nos veamos. Intenta hacer cinco ideas. Cinco ideas donde ocupes una cláusula relativa. Ok. Y otras cinco, donde ocupes, o oh, igual, cláusulas relativas, pero ocupando las preposiciones estas. Ok. 
Recuerda que es lo equivalente a decir la persona con la que... Ok. Eh, ok, ahora, si yo digo, por ejemplo, the place where I come from is far away from here. The place where I come from is far away from here. ¿Qué dije ahí? El, pues, el, de, eh, el país de donde vengo... ¿Qué? Se me olvidó. Is, is far away from here. Ah, está muy lejos. Está muy lejos de aquí. De donde Ahora, soy, más bien, ¿no? Uh -huh. Ajá, el lugar de donde soy está muy lejos de aquí. A ver, si yo digo, por ejemplo, uh, the project that I'm working on, the project that I'm working on is far from, is far from being finished. El, el, el what? The project that I'm working on ah, okay, okay. is far from being finished. Um, el proyecto... Um, el proyecto que, que estoy trabajando, en el que estoy trabajando, Ajá. está lejos de terminar. Exactamente, está lejos de ser terminado. Ahora, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Dijimos el proyecto en el que estoy trabajando, de nuevo, el proyecto en el que. En el que. También tienes en. O sea, otra proposición muy común aquí es en. Ok. Entonces, eso, generalmente vas a tener ese en. Porque para decir trabajar en, y te refieres a un proyecto, es work on. ¿no? Es, uh -huh. Esa work on es trabajar en. Entonces, va pon, poniéndolo así, si tú en las cláusulas usas un verbo que ya trae pegado cierta preposición, también lo tienes que poner ahí. Okay. Por ejemplo, si yo digo... Uh, uh, Bueno, ahí se no. Uh, ok. Mm. Bueno, ese no, es que es otra, otra cosa. Bueno, el punto es eso, cuando verbos tienen, tienen una preposición, ¿sale? Si tú, tú usas un verbo que tenga una preposición, también va a aparecer ahí. Entonces, ok, bueno. Ahora, ya dijimos entonces que con personas, o sea, when you're using a uh, people as your subject in a sentence, you use or who or you use that, right? But if the subject is a thing or many things, then you cannot use who. I mean, you can still, you can still use that, but not who, right? Instead of who, you can use which. Okay. which is quite formal, so which is equivalent in Spanish as saying something like uh, el cual. O sea, es, es muy formal. La verdad es que ese de el cual lo ocupas cuando está siendo muy, muy, muy propio, muy formal, porque no dirías, por ejemplo, el libro el cual estaba yo leyendo ayer. O sea, es, no, 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 es así, ¿no? Puede ser que sí, pero normalmente cuando decimos el libro el cual, decimos el libro que... La, la pintura que, el carro que. Entonces, ese que realmente es el that. Si tú, te, si tú quieres decir eh, el cual, pues dices which. Ah, Eso te sirve, okay. o sea, te sirve para cuando quieres ser muy formal o estás dando alguna clase de, no sé, de conferencia, ¿no? Los ingresos, eh, no sé. Uh, no sé, pero pues, las referencias las cuales fueron mostradas en el semestre anterior, ya dices algo, ¿no? Serán reportadas, no sé. Ahí sí puedes decir el cual, pero normalmente nada más dices that cuando la activo es una cosa. So the picture that, the book that, the car that. Yo pensé que era al revés, como que which era más común. No, which is, which is formal. Ok. That is el común. Entonces, ok, so how would you read the first one? Uh, the picture that goes... Such a sensation has been solved. 
Liza? What do you understand? Mm, pues la pintura que, mm, que causó una gran sensación eh, ha sido vendida. Okay, so how would you read the number two? Uh, the book that I was reading yesterday was really interesting. Exactly. So what do you understand? El libro que estaba leyendo ayer eh, estaba realmente interesante. Exactly. So you can say the book that I was reading yesterday or what is the other option? Uh, the book which I was reading. All right, the book which I was reading, but you have uh, another. No. Okay. The book, the book that. Mm -hmm. No, cual otra, no. <laughs> okay, so what comes what comes after which or that? A subject. Um, so what is the other option? Quitar el subject, which was ready. Ah no, the book I was reading. Right? Okay. I sin el which. Exactamente. Which the book that? I was reading yesterday was really interesting. Ahí sí puedes hacer eso, porque tienes ahí. So the mm -hmm. book I was reading yesterday was really interesting. Exactamente. Ok, y lo último, ¿cómo no le dices? The car that I hired was broken down. Exactly. So, what is the other option? The car I hired has broken down. Okay. Entonces, bueno, eh, te digo, intenta hacer ideas. La siguiente clase vamos a seguir trabajando con esto, con el libro. ¿Sale? Ahorita estamos viendo la teoría. Todavía no terminamos de ver toda la teoría. Hay otras cosas importantes aquí, miren. Pero vamos a quedarnos con esto para no sobresaturarlo. Entonces, bueno, te digo, haz cinco ideas donde ocupes cláusulas así normales. Y otras cinco donde involucres preposiciones dentro de la cláusula. Ok. ¿Vale? Ah. Vemos qué tal, qué tal quedan. Acuérdate, el equivalente a cuando le pones preposiciones, el equivalente es decir, la persona con la que eh, la, la, el trabajo del que me fui, algo así, ¿no? O sea, tienes que uh -huh. poner una preposición. Ahí. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta, Nayib? No, creo que no. Ok. So I think that's that's it for today, and see you on Wednesday. No, on Thursday, right? Yeah. Thursday. <laughs> thank you, Naji. Thank you, Karol. Thank, thank, thank you, you Sorry. Cheers. Thank Bye. you, Rafa, and I, I will share the link to you and Karol. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Thank Bye. You. Take care. Bye. Thank you.